ഹലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ നമ്മൾ ഇന്നലക്കത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെത്തേഡ്സ് അല്ല മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം ഒന്നാമത്തത് ഇക്കണോമിക് അനാലിസിസ് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രി അനാലിസിസ് മൂന്നാമത്തത് കമ്പനി അനാലിസിസ് അതിൽ കമ്പനി അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ടൂൾസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുപോയി അതിൻ്റെ ഒരുപാട് റേഷ്യോസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുപോയി റേഷ്യോസ് ഒന്നും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളതൊരു സബ്ജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അത് പറഞ്ഞ് ആ നിങ്ങളെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് സെക്യൂരിറ്റി അനാലിസിസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മീനിങ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയോ എന്താ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഫണ്ടമെൻ്റൽ അനാലിസിസിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് കമ്പനി ഇൻഡസ്ട്രി ഒക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസ് സെക്യൂരിറ്റി മാർക്കറ്റിലുള്ള അപ്സും ഡൗൺസും പാസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ള അപ്സും ഡൗൺസുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ട്രെൻഡ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കും അല്ലാതെ കമ്പനി സാറാണോ കമ്പനി സാറല്ല എക്കണോമി സാറാണോ ഇൻഡസ്ട്രി സാറാണോ എന്നൊന്നും നോക്കില്ല പകരം ആ സെക്യൂരിറ്റീൻ്റെ പ്രൈസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്നൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കും അതിൻ്റെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഭാവിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് ലാഭകരമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡിസിഷൻ നമ്മൾ എടുക്കും കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അടിസ്ഥാനം കാരണം ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ട്രെൻഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലും അതുപോലെയുള്ള ട്രെൻഡുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് അത് പഠിക്കണത് അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നോക്ക് എന്താ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഏ എന്താ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് ഇതിൽ വേറെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആൻഡ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രോസസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ഓർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ഓർ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി ത്രൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ഫ്യൂ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് കണ്ടുപിടിക്കലാണല്ലോ ബേസിക് ഉദ്ദേശം എങ്ങനെ ത്രൂ എൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഓർ പാസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആൻഡ് വോളിയം മൂവ്മെൻസ് അപ്പം ഈ വോളിയം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കൂടുതൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു എത്ര വിലക്ക് സെയിൽ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിക്ക് പറയുന്ന പേരാണെന്ത് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ മീനിങ് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി നോക്കുക ഇത് ഈ മെത്തേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എക്സാമിനേഷൻ ഓഫ് പാസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് രണ്ടാമത്തതോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു രണ്ടാമത്തതോ പർച്ചേസ് ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ട്രെൻഡ് ഈസ് അപ്വാർഡ് അപ്വാർഡ് കാ ട്രെൻഡ് പോകണതെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഡൗൺ വാർഡ്ക്കാണ് പോകണതെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സെയിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങണ്ടെന്ന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സെയിൽ ഈസ് റെക്കമെൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ട്രെൻഡ് ഈസ് ഡൗൺ വാർഡ് ഡൗൺ വാർഡ്ക്കാ പോകണതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഡൗൺ വാർഡ്ക്കാ പോകണതെങ്കിൽ സെയിൽ നമ്മൾ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ ഹൗ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഈ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസും പ്രൈസ് ഡിക്രീസും എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് അത് നോക്കണം അപ്പം ഈ പറിച്ച് നമ്മൾ ഈ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണതും പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യണതും മാർക്കറ്റ്
നമ്മളുടെ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തീരുമാനിക്കണത് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസംഷൻസ് കുറച്ചുണ്ട് ഏതിന് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ എന്താണെന്ന് പറയുക മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിറ്റർമിൻ്റ് ബൈ ദി ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എന്തല്ല കമ്പനീൻ്റെ കുറെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും റേഷ്യോ അനാലിസിസും കമ്പനീൻ്റെ കറണ്ട് അസറ്റ് കൂടിയതുണ്ട് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി കൂടിയതുണ്ട് അതൊന്നുമല്ല സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കണത് സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിന് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ അസംഷൻ രണ്ടാമത്തെ അസംഷൻസിനോ അസംഷനോ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആർ എഫക്റ്റഡ് ബൈ സെർട്ടൈൻ റേഷണൽ ആൻഡ് ഇറേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് റേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും ഇറേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സും എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഡിമാൻഡിനെയും സപ്ലൈനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ റേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സും മാത്രമല്ല ബാധിക്കുന്നത് ഇറേഷണൽ ഫാക്ടേഴ്സും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അടുത്തതോ ദ മാർക്കറ്റ് ഓൾവേസ് മൂവ്സ് ഇൻ ട്രെൻഡ് ദ ട്രെൻഡ് മേ ബി ഏതർ ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് മാർക്കറ്റ് എല്ലാ സമയത്തും ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെൻഡ് കാണിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡും ഇല്ലാതെ മാർക്കറ്റ് മൂവ് ചെയ്യൂല എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അസംഷൻ പിന്നെ അടുത്തതോ ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ബൈ ഇറ്റ് അതൊരു പ്രധാന അസംഷനാണ് ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം നമ്മളത്തെ ട്രെൻഡ് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ജൂണിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് ജൂലൈയിൽ ഒരു ട്രെൻഡ് പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് വേറെ ട്രെൻഡ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറേ ട്രെൻഡുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തു പാസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം മുമ്പത്തെ വർഷമൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതേ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് കാണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടോ മൺസൂണിൻ്റെ ഒരു സീസണിലായി ഒരു സീസണിൽ അതായിരിക്കും ഡ്രോട്ട് സീസണിൽ വേറെ ഒന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളെ അഗ്രികൾച്ചറിനൊക്കെ അതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് അപ്പോൾ ഈ ഹിസ്റ്ററി അതുപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നാ പറയണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ കണ്ട ആ ട്രെൻഡ് നമുക്ക് ഈ ജൂണിലും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നർത്ഥം പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എവറിത്തിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നല്ല എന്നർത്ഥം മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിന്നെ കൊറോണ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് വന്ന് അപ്പോൾ അത് മാർ ആദ്യം ബാധിക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് കൊറോണ എന്നാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറോണ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാർക്കറ്റിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ആദ്യം എവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും പ്രൈസിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാം നമ്മൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പാത്രം കൊട്ടാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ടോർച്ച് അടിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ടോർച്ച് അടിച്ച അമിതാഭ് ബച്ചനും ടീമിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ എന്തായാലും കേട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്ന് കൂട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് കൂട്ടിയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൈന ഇന്ത്യ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ അതിൽ ചൈന ഇന്ത്യ ചൈനൻ്റെ ബോർഡറിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ്റെ ബോർഡറിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പോയല്ലോ അതൊരു വലിയ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആ അവിടെ നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാർക്ക് അതൊരു പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷനൊക്കെയാണ് അത് എവിടെ ബാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് എവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുവരെ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് എവറിത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇത്ര പറഞ്ഞാൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് അത്ര മതി ദാറ്റ്സ് ഓൾ താങ്ക് യു നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ ടൂൾസ് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ